ఎప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ ఉంటాను మా యవనస్తులకు సముద్రం దగ్గరికి మనం వెళ్దాం సముద్రం దగ్గరికి సముద్రంలో చాలా వాటర్ ఉంటాయి ఒక చిన్న టీ తాగే టీ కప్ తీసుకెళ్దాం సముద్రం దగ్గరికి ఈ టీ కప్లో సముద్రంలో నీళ్ళు అన్నీ పడతాయా ఎన్ని పడతాయి ఆ టీ కప్లో ఎన్ని పడతాయో అన్నీ పడతాయి ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా మానవ పరిజ్ఞానము టీ కప్ లాంటిది దేవుడు సముద్రం లాంటి అనంతమైన విస్తారమైన మోహోన్నతమైన గొప్ప దేవుడు ఆయన సముద్రం లాంటి గొప్ప దేవుణ్ణి నీ నా లాంటి టీ కప్ లాంటి లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్తో అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం గాడ్ ఈజ్ బియాండ్ యువర్ నాలెడ్జ్ గాడ్ ఈజ్ బియాండ్ యువర్ ఇమాజినేషన్ నువ్వు ఎంతైతే థింక్ చేస్తావో దానికి మించిన వాడు ఆయన నువ్వు కొంత ఊహిస్తావు దేవుని గురించి దేవుడు నీ ఆలోచనకు మించిన వాడు ఆయన ఒకవేళ నీ భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన చెందుతూ ఉంటావు గాడ్ ఈజ్ బియాండ్ దాట్ నీ ఉద్యోగము నీ మ్యారేజ్ నీ పరిస్థితులు చాలా చిన్న విషయం ఆయనకి ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద సావనిటీ ఆఫ్ గాడ్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన సర్వ మహిమ సర్వోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడు సర్వవ్యాపి స్వయం సమృద్ధుడు సెల్ఫ్ సఫీషియంట్ గాడ్ అంత గొప్ప దేవుణ్ణి తక్కువ అంచనా వేస్తుంటాం చాలాసార్లు తక్కువగా ఊహిస్తాం దేవుడు చేస్తాడా దేవుడు చేయగలడా దేవుడు వాళ్ళు అవుతుందా అసలు ఈ దీనికి సొల్యూషన్ ఉందా నేను అసలు ఆన్సర్ కనుగొంటానా దీనికి ఎండ్ అంటూ ఉందా ఈ ప్రాబ్లంకి దే గాడ్ ఈజ్ బియాండ్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ గాడ్ ఈజ్ అన్ఫ్యాదమబుల్ అంటే మనం ఆయన్ని అర్థం చేసుకోలేం మన లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్తో అపరిమితమైన ఇన్ఫైనైట్ గాడ్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం ఎప్పుడు నేను ఇచ్చే ఉదాహరణ అదే ఇక్కడి నుంచి మానవుడు సూర్యాన్ని చంద్రమండలం రీచ్ అవ్వడం అనేది చాలా కష్టం ఎప్పుడు నేను చెప్తూ ఉంటాను ఒక స్టార్ నుండి పక్కనే ఉన్న స్టార్కి మానవుడు చేరుకోవాలంటే జీవితాంతం ప్రయాణం చేసినా చేరుకోలేడంట ఒక మానవుడు ఒక స్టార్ నుండి పక్కనే ఉన్న ఇమీడియట్ స్టార్కే రీచ్ అవ్వలేకపోతే మానవుడు దేవుణ్ణి చేరుకోవడం అసాధ్యం అందుకే దేవుడు ఒకటి అనుకున్నాడు నేనే మానవుని చేరుకుంటానని చెప్పి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ క్రితం ఈ లోకాన్ని దిగి వచ్చాడు గట్టిగా చెప్పలు కూడా దేవుని మహింపరదామా ఎంత ప్రేమ గలని దేవుడు ఆయన నీ పట్ల ఆయన ఎంత ప్లాన్ ఉందో చూడండి మూడో అధ్యాయంలో హబుకు కంటున్నాడు వర్షం అంతా మారిపోయింది నువ్వు గొప్ప దేవుడు ప్రవ్వా సంవత్సరాలు జరుగుతుండగా నువ్వు కార్యాలు నూతన పరుస్తావు ఐ నో ఐ ట్రస్ట్ యూ లాట్ నువ్వు సర్వసృష్టి అంటున్నాడు చూడండి పదవచనం చూడండి మూడవ అధ్యాయం హబుకు గ్రంథం చూస్తున్నాం మూడవ అధ్యాయము పదవచనం నిన్ను చూచి పర్వతములు కంపించును జలములు ప్రవాహములుగా పారును పదకొండవ వచనం లాస్ట్ లైన్ సూర్య చంద్రులు తమ నివాసముల్లో ఆగిపోదురు 
చాలా తక్కువగా దేవుణ్ణి అంచనా వేస్తున్నాం ఆయన సూర్య చంద్ర నక్షత్రములు సర్వ మహిమను చేసిన గొప్ప దేవుడు ఆయన హీఈస్ ఎ సోవర్ ఇన్ గాడ్ హీఈస్ ఆమ్ని పోటెంట్ ఆయన ఆల్ పవర్ఫుల్ గాడ్ మన సమస్యలు చాలా చిన్నవి ఆయనకి మనం చాలా పెద్దవిగా చూస్తాం అమ్మో అమ్మో పెద్ద ప్రాబ్లం అండి నాకు మా ఫ్యామిలీలో ఈ ప్రాబ్లం ఉందండి నా పర్సనల్ లైఫ్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది నా యంగ్ లైఫ్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది దీన్ని నేను ఫేస్ చేయగలనా ఈ ఫేస్ చేసి నేను ముందుకు వెళ్ళగలనా గాడ్ ఈజ్ బియాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హీఈస్ ఆమ్ని పోటెంట్ అండ్ హీఈస్ ఆల్ పవర్ఫుల్ అంటున్నాడు హబుకు ప్రభా నువ్వు ఎంత గొప్ప దేవుడు నాయన మొదటి అధ్యాయం అంతా నువ్వు చేయగలవా ప్రవ్వా అసలు నువ్వు ఉన్నావా నువ్వు ఉంటే ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదేంటి నువ్వు ఎందుకు ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు వేర్ ఆర్ యూ లాట్ వై ఆర్ యూ నాట్ రెస్పాండింగ్ అన్నాడు ఒకటో అధ్యాయం అంతా రెండో అధ్యాయంలో దేవుడు మాట్లాడాడు నీతి మంత్రుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును ద జస్ట్ షల్ లీవ్ బై ఫెయిత్ ప్రవ్వా నీ ఎందు నేను విశ్వాసం ఉంచుతాను నిన్ను కలిగిన వాడుగా నేను నీ కోసమే నేను జీవిస్తాను మూడో అధ్యాయంలో వర్షన్ మారిపోయింది దేవా నీ యొక్క మహోన్నత్వాన్ని నీ సార్వభౌమత్వాన్ని నీ సార్వభౌమ అధికారాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను ఐ సబ్మిట్ టు యువర్ సావర్ ఇన్ అథారిటీ సిచ్యువేషన్ ఏదైనప్పటికీ లార్డ్ యు నో మై ఫ్యూచర్ నీ చేతుల్లో నేను ఉన్నాను ప్రవ్వా నువ్వు గొప్ప దేవుడు సమస్తాన్ని చేసిన వాడు నువ్వే అన్ని నువ్వే కలిగి చేస్తావు సముద్రములు పర్వతములు కొండలు కోటలు లోయలు పక్షులు జలచరములు అన్ని నువ్వే చేసినవాడు నీకు ఇది చాలా చిన్న విషయం ప్రవ్వా ముందుగా నేనేం చేస్తున్నానంటే సాగిల పడి నీకు నమస్కరిస్తున్నాను నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాను నాకు ఇంకా ఆవేదన లేదు ఎందుకంటే నా దేవుడు గొప్పవాడు నా దేవుడు ఈ సమస్యలన్నిటికీ మించినవాడు ఆయన చేతుల్లో నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఇంకా నేను భయపడను ఒకసారి పేజీ తిప్పండి హబుకు గ్రంథము చాలా పవర్ఫుల్ వర్డ్స్ క్లోజింగ్ వర్డ్స్ మూడవ అధ్యాయము హబుకు గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదిహేడు నుండి పంతొమ్మిది వచ్చిన చదువుతున్నాను ఒకసారి బైబిల్ చేసి చూడండి అంజూరపు చెట్లు పూయకుండినను ద్రాక్ష చెట్లు ఫలింపకపోయినను ఒలీవ చెట్లు కాపు లేక ఉండినను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొర్రెలు దొడ్డిలో లేకపోయినను సాలలో పశువులు లేకపోయినను నేను యహోవా ఎందు ఆనందించదను నా రక్షణకర్త అయిన నా దేవుని ఎందు నేను సంతోషించదను అబ్బా ఎంత అద్భుతమైన ఛాలెంజింగ్ పవర్ఫుల్ వర్డ్స్ ఎంఫాటిక్ వర్డ్స్ ఇన్ ద బైబిల్ చాలా కమిట్మెంట్తో ధైర్యముతో దేవునికి సబ్మిట్ అవుతూ చెప్తున్న మాటలు ఏమున్నా లేకపోయినా పర్లా ప్రభా నేను నీలోనే నేను ఆనందిస్తాను గట్టిగా చెప్పలు కొడితే నేను మహిమడదామా ఈ సాయంకాల సమయంలో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇట్ మైట్ బి యువర్ జాబ్ ఇట్ మైట్ బి యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్ మైట్ బి యువర్ ఫెయిల్యూర్స్ ఏమున్నా పర్లా ప్రవ్వా నువ్వు నాకు ఉంటే చాలు నేను నీ కోసమే నేను జీవిస్తాను అంటున్నాడు ఇక్కడ ఆ రోజుల్లో వ్యవసాయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మేజర్ ఇన్కమ్ ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ అలాగే మేజర్ ఇన్కమ్ ఏంటంటే పశువులు క్యాటిల్ ఇక్కడ అంటున్నాడు అంజూరపు చెట్లు పూయకుండినను మరి ఎట్లా పూయకపోతే ఎట్లా ద్రాక్ష చెట్లు ఫలింపకపోయినను ఒలీవ చెట్లు కాపు లేక ఉండినను పంటలో పైరు పంటకు రాకపోయినను అగ్రికల్చర్ లేకపోతే ఇన్కమ్ ఎట్లా ద్రాక్ష చెట్లు ఫలింపకపోయినా ఒలీవ చెట్లు కాపు లేకపోయినా అంజూరపు చెట్లు పూయకున్నా పర్లేదు గొర్రెలు దొడ్డిలో లేకపోయినా పర్లేదు సాలలో పశువులు లేకపోయినా పర్లేదు ఒకటి నేను చేస్తాను నేను యహోవ ఎందు ఆనందిస్తాను నా రక్షణకర్త అయిన దేవుని ఎందు నేను ఆనందిస్తాను గట్టిగా చెప్పలు కూడా దేవుని మహిబడదామా ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి ఒకప్పుడు ఆందోళనతో ప్రారంభించాడు ఆవేదనతో ప్రారంభించాడు కన్నీటితో ప్రారంభించాడు ఆక్రందన దేవా నా మొర ఆలకించవా నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వా ఎక్కడున్నావు ఇంత చెడు జరుగుతుంటే చివరిగా అంటున్నాడు ఏం జరిగినా నా దేవునికి నేను అప్పగించుకుంటున్నాను ఆయన ఉన్నాడు అది చాలు ఏదున్నా లేకపోయినా నేను ఆయన కోసమే నేను జీవిస్తాను జాబ్ ఇస్తేనే దేవుడు కాదు జాబ్ ఇవ్వకపోయినా పర్లా నేను దేవుణ్ణే కలిగి ఉంటాను అది ఫెయిత్ అంటే అది విశ్వాస జీవితం అంటే నా ఫ్యూచర్ బాగుంటేనే కాదు నా ఫ్యూచర్ బాగోపోయినా పర్లా నా దేవుణ్ణే నేను వెంబడిస్తాను అది ఫెయిత్ అంటే అది కమిట్మెంట్ అంతే అది డెడికేషన్ అంటే అది రియల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ అంటే ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి అంటున్నాడు చివరిగా నా రక్షణకర్త అయిన నా దేవుని ఎందు నేను సంతోషిస్తాను 
బాహ్యరంగ సమస్యలు పరిస్థితులు ఏవి కూడా మన ఆంతర్యంలో ఉన్న సంతోషాన్ని దొంగిలించలేవు దేవుడిచ్చి ఆనందం ఈ లోకంలో డబ్బుతో మనం కొనలేము నాకు ఏమీ లేదు కానీ ఒకటి ఉంది నా ఏసై నాకు ఉన్నాడు ఆయనలో ఉన్న ఆనందం ఈ లోకంలో నేను ఎక్కడ పొందుకోలేను ప్రైజ్ ద లాడ్ డబ్బు కాదు జాబ్ కాదు లేకపోతే మంచి మంచి హౌసెస్ కాదు బంగారం కాదు ఏది కాదు ఏసై మనకుంటే చాలు మనకు అన్నీ ఉన్నట్లే అందుకే కీర్తనకాడు ఒక మాట అంటాడు డెబ్బై మూడో కీర్తన ఇరవై ఐదో వచ్చినంలో ప్రభు ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకు ఇంకెవరున్నారు నీవు నాకు ఉండగా ఈ లోకంలోనిది ఏది నాకు అక్కర్లేదు చాలాసార్లు వి మిస్ ద పాయింట్ దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టేస్తాం పక్కన కంప్లీట్గా పక్కన పెట్టేస్తాం దేవుణ్ణి మన ఫోకస్ అంతా జాబ్ 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 మన ఫోకస్ అంతా ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ డబ్బు సంపాదన దేవుని పక్కన పెట్టేస్తాం రివర్స్లో వెళ్తూ ఉంటాం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నువ్వు దేవునికి దేవునికి నీ జీవితాన్ని సమర్పించుకో ఆయన సమర్థుడు ఏ పరిస్థితి అయినా పర్లేదు ఆయన చూసుకుంటాడు ముందు నాకు ఆయన ముఖ్యం నేను ఆయన కోసం జీవిస్తాను నేను మోకాల నుండి ప్రార్థన చేస్తాను నేను కన్నీరు కారుస్తాను ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తాను నేను దేవుళ్ళు ఎదగాలి ముందు దేవుడు నాకు తోడుగా ఉంటే ఏ సమస్య కూడా నన్ను ఏం చేయలేదు ఇఫ్ గాడ్ ఈజ్ విత్ అస్ హూ కెన్ బి అగేన్స్ట్ అస్ దేవుడు మన పక్షమున ఉండగా మనకు విరోధి ఎవడు ద లాడ్ ఈజ్ మై లైట్ అండ్ మై సాల్వేషన్ ఆఫ్ హూమ్ షెల్ ఐ ఫియర్ దేవుడు మనకు రక్షణను వెలుగునై ఉన్నాడు నేను ఎవరికి భయపడను దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటే ఏ పరిస్థితి కూడా నేను షేక్ చేయదు ప్రధానికి కంగారు పడుతున్నావంటే భయపడుతున్నావంటే ఆందోళన చెందుతున్నావంటే ఫ్యూచర్ గురించిన భయం నీకు ఉంటే యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ యు ఆర్ నాట్ రియల్లీ లీడింగ్ ఏ కమిటెడ్ అండ్ డెడికేటెడ్ లైఫ్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ పెట్టుకుంటాం షార్ట్ టర్మ్ ఛాలెంజెస్ పెట్టుకుంటాం షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్తో దేవుని కోసం చూస్తాం అది అయిపోయిన తర్వాత దేవుని పక్కన పెట్టేస్తాం దట్స్ నాట్ ద రియల్ జెన్యూన్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ దేవుడు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా పర్లా నేను ఆయన కోసమే జీవిస్తాను గతంలో కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఒక చిన్న యంగ్ మ్యాన్ చేతులు లేవు కాళ్ళు లేవు అన్నాడు ఐ విల్ లీవ్ ఫర్ జీసస్ ఊరూరా తిరుగుతూ ఆస్ట్రేలియా అనేక దేశాలు తిరుగుతూ నిక్ విజికి ఆయనకి చేతులు లేవు కాళ్ళు లేవు అన్నీ తిరుగుతూ సత్య సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాడు జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద రియల్ సేవియర్ అన్నీ బాగున్నప్పుడు కాదు చివరిగా ముగించముందే ముగించబోయే ముందు చెప్పే మాట ఇదే అనుకున్నవి జరిగినప్పుడు కాదు అనుకున్నవి జరగనప్పుడు అనుకున్నవి ఒక్కడు కూడా జరగనప్పుడు దేవుణ్ణి హత్తుకోవటమే నిజమైన క్రైస్తవ జీవితం గడిగా చెప్పలు కూడా దేవుని మహింపడదామా హబకుకు అనే మాటకు అర్థం ముగించబోయే ముందు హబకుకు అనే మాటకు అర్థం హత్తుకొనుట వన్ హూ ఎంబ్రేసెస్ హబకు ఏం చేశాడు తెలుసా ఫస్ట్లో బాగా కంగారుపడిపోయాడు ఆవేదన చెందాడు ప్రశ్నలు 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 దేవుని ప్రశ్నించాడు లాడ్ యు ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ టు మీ యు ఆర్ నాట్ ఆన్సరింగ్ టు మీ వేర్ ఆర్ యూ ఆర్ యూ దేర్ చివరిగా ఒక కమిట్మెంట్తో క్లోజ్ చేశాడు అంజూరపు చెట్లు పూయకుండినను ద్రాక్ష చెట్లు ఫలింపకపోయినను ఒలీవ చెట్లు కాపు లేక ఉండినను గొర్రెలు దొడ్డిలో లేకపోయినా సాలలో పశువులు లేకపోయినా నేను ఇహోవయందు ఆనందిస్తాను priya sahodara priya sahodari trusting god and his promises no matter what devuni pai vishwasam unchu paristhitulu emaina failures lone failures lone anni baunnapudu devudu kaadu failures lo depression lo discouragement lo loneliness lo nannu evvaru pattichukovaledu annapudu kuda devuni vembadinchu devuni kaligundu devuni hattuko devuni hattukunna vaadu ennadu vidovapadadu ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకు ఎవరున్నారు నీవు నాకు ఉండగా ఈ లోకంలో ఉన్నది ఏది నాకు అక్కర్లేదు నిన్ను నిన్నులా ప్రేమించేది యేసు మాత్రమే దేవుడు సార్వభౌముడు ఆయన చేతిలో నువ్వు ఉన్నావు అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేసుకో మన జీవిత ప్రశ్నలకు యేసు ఒక్కడే జవాబు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేసుకో దేవుడు ఎన్నడూ అన్యాయస్తుడు కాదు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేసుకో దేవునిపై విశ్వాసం ఉంచే ఆ విశ్వాసాన్ని దేవుడు ఎప్పుడు వమ్ము చేయడు దేవుడు ఎప్పుడు వమ్ము చేయడు దేవుడు ఎప్పుడు హ్యాండ్ ఇవ్వడు మనుషుల్లాగా నీ విశ్వాసాన్ని తప్పకుండా ఆయన కనపరుస్తాడు హబుకుక్లాగా ఒకటి మనం చేద్దాం ఆవేదన నుండి ఆరాధన వైపు వెళ్ళిపోయాడు ఫ్రమ్ ఫియర్ టు ఫెయిత్ ఫ్రమ్ టెర్రర్ టు ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఏ ఛాలెంజ్తో ఇక్కడికి వచ్చావో నాకు తెలియదు కానీ పరిస్థితులు ఏమైనప్పటికీ లైఫ్లో ఒకటి మనం చేద్దాం దేవునిపై విశ్వాసం ఉంచుతాం లెట్స్ ట్రస్ట్ హిమ్ నో మ్యాటర్ వాట్ ఏది ఉన్నా లేకపోయినా 
ఏ ఫెయిల్యూర్ అయినా ఎంత పరిస్థితి అయినా ఏ ఛాలెంజ్ అయినా ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఆ దేవుడు నాకున్నాడు నేను ఆయన్నే వెంబడిస్తాను ఆయన కోసం చివరి వరకు నా జీవితాన్ని జీవిస్తాను అదే చెప్పాను చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాను ఒక వ్యక్తుడు యవనస్తుడు కొన్ని రోజుల్లో మ్యారేజ్ అవ్వాలి అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి సడన్గా తనకి యాక్సిడెంట్ అయింది కాలు విరిగిపోయింది మరికొన్ని రోజుల్లో ఆయన మ్యారేజ్ అవ్వాలి అలాంటి పరిస్థితుల్లో తనకు కాబోయే ఫ్యాన్సీ కాబోయే భార్య యాక్సిడెంట్లో చనిపోయింది చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు ఒక పాట రాశాడు వాట్ ఎ ఫ్రెండ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ జీసస్ నాకు యాక్సిడెంట్ అయ్యి నా కాలు విరిగిపోయినా నేను పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకున్నా నా కాబోయే ఫ్యాన్సీ కాబోయే భార్య చనిపోయినా ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్రెండ్ దట్ ఈస్ జీసస్ క్రైస్ట్ గట్టిగా చెప్పలు కూడా దేని మహింపరుదామా చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది ఏంటి దేవుడు ఇలా చేశాడు నాకు పిల్లవాళ్ళు కదా నా కాలు విరిగిపోవటం ఏంటి నా కాబోయే భార్య చనిపోవడం ఏంటి ఏంటి దేవుడు ఏంటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాడుకునే ఫేమస్ క్రిస్టియన్ హిమ్ వాట్ ఎ ఫ్రెండ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ జీజస్ ప్రీతి గల స్నేహితుడు మనకుండగా నో మ్యాటర్ వాట్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ లేని వాళ్ళు ఎవరున్నారు ఇక్కడ హాల్లో మాట్లాడుతున్నా నాకే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ సమస్యలు ఎన్నున్నా ఏసే జవాబు సమస్యలు ఎన్నున్నా ఆ ఏసు కోసమే మనం జీవిద్దాం ఏమున్నా లేకపోయినా ఆయనలో మనం ఆనందిద్దాం ఆయన మనల్ని అంతిమంగా చివరి వరకు నడిపించగల సమర్థుడు ఆవేదనతో ఉన్న హబుకుకు ఆరాధనతో ముగించాడు ఎన్నో ప్రశ్నలు అర్థం కాదు కొన్నిసార్లు సమ్టైమ్స్ వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఒకవేళ బాధలో ఉన్నావేమో డిప్రెషన్లో ఉన్నావేమో అర్థం కావట్లేదా ఫ్యూచర్ గురించిన ప్రశ్నలు ఏంటి పరిస్థితి దేవుడు ఎందుకు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అని అనుకుంటున్నావేమో ఈ టైంలో ఒకటి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం నీతి మంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును విశ్వాసం ఉంచండి దేవుడు సమర్థుడు అది ఏ పరిస్థితి అయినా బాధలో ఉన్నావేమో కుటుంబ పరిస్థితుల వ్యక్తిగతమా ఒకవేళ జాబ్ గురించిన పరిస్థిత మ్యారేజ్ ఫ్యూచర్ వాట్ ఈస్ బాదరింగ్ యూ ఏది నేను బాగా ఇబ్బంది పెడుతుందో నాకు తెలియదు ఒకవేళ స్పిరిచువల్ లైఫా ఆత్మీయ జీవితంలో కృంగిపోతున్నావా ప్రేయర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు కానీ ఆర్ యూ నాట్ హ్యావింగ్ పర్సనల్ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ దేవునితో సహవాసం ఉండలేకపోతున్నావా దేవునితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయలేకపోతున్నావా దేవునికి నీకు గ్యాప్ ఏర్పడిందా ఈ సాయంకాల సమయంలో దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు హబుకు కూడా ఎంతో ఆవేదనతో స్టార్ట్ చేశాడు చివరిగా తను మారిపోయింది తన వర్షన్ ఆరాధనతో క్లోజ్ చేశాడు అంజూరపు చెట్లు పూయికున్నా పర్లేదు ఒలివ చెట్లు కాపు లేకపోయినా పర్లేదు ద్రాక్ష చెట్లు ఫలింపకపోయినా పర్లేదు గొర్రెలో దొడ్డులు లేకపోయినా పర్లేదు నేను యహోవ ఎందు మాత్రమే ఆనందిస్తాను ఏమున్నా లేకపోయినా అనుకున్నవన్నీ జరిగినప్పుడు కాదు అనుకున్నవన్నీ ఒక్కటి కూడా జరగనప్పుడు కూడా ప్రభా నేను నిన్నే వెంబడిస్తాను నువ్వు నాకుంటే చాలు నాయన ఈ లోకంలో ఏమున్నా లేకపోయినా లాడ్ ఐ నీడ్ యూ లాడ్ ఐ ట్రస్ట్ యూ యూ ఆర్ ఆమ్ని పొటెంట్ యు ఆర్ సోవర్ ఇన్ గాడ్ నువ్వు సార్వభౌముడు నన్ను చేసిన వాడు నువ్వే నేను నీ చేతుల్లో ఉన్నాను ప్రభా నాకు ఏం భయం లేదు నాయన నా భవిష్యత్ అంతా నీకు తెలుసు నాయన ప్రియా సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు హబుకుక్తో దేవుడు మాట్లాడాడు చివరిగా అంటున్నాడు ఏమున్నా లేకపోయినా పర్లా నేను ఆయన కోసమే జీవిస్తాను ఎవరి కోసం జీవిస్తున్నావు ఈ లోకము అశాశ్వతం అల్టిమేట్గా మనం దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళాలి అది మన టార్గెట్ మన గోల్ అది ఆయన కోసమే మనం జీవిద్దాం మన దేవుడు రక్షించగల సమర్థుడు రక్షిస్తే రక్షిస్తాడు రక్షింపకపోయినా పర్లా నేను దేవుణ్ణే వెంబడిస్తాను దేవుణ్ణే సేవిస్తాను ఏ సమస్య అయినా ఆయనకి అసాధ్యమైంది లేదు దేవునికి అసాధ్యమైంది లేదు నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ కొన్నిసార్లు ఆలస్యం అవ్వచ్చు కానీ గొప్ప కార్యాలు చేసే సమర్థుడు సోవరిన్ ఆమ్నిపోటెంట్ గాడ్ మహోన్నతుడ మహాగణుడ పరిశుద్ధురా నీ కొందనాలు ఈ సాయంకాల సమయంలో నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడారు నాయన ఎన్నో ప్రశ్నలు ఆందోళన కన్ఫ్యూజన్తో ప్రారంభమైంది హబకుకు అనే గ్రంథం కానీ చివరిగా ఒక కమిట్మెంట్తో ఏమున్నా లేకపోయినా పర్లా నా దేవుల్లో మాత్రమే ఆనందం ఉంది అని కమిట్మెంట్తో క్లోజ్ చేసిన అద్భుతమైన మాటలను బట్టి నీ కొందనాలు మా జీవితంలో నువ్వు రక్షకుడు అని నువ్వు ప్రభు అని మమ్మల్ని చేసిన వాడు నువ్వని మా సమస్తం నీ చేతుల్లో ఉందని మా భవిష్యత్ అంతా నువ్వు నడిపించగల సమర్థుడు అని ఏం జరిగినా జరగకపోయినా పర్లా నిన్నే మేము వెంబడిస్తామని తీర్మానంతో ప్రవ్వా ఈ రాత్రికాల సమయంలో మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మరొకసారి నీకు అందరాలు 
ఎవరైతే బాధతో వచ్చారో నిరాశలో ఉన్నారో నిస్పృహలో దుఃఖంలో ఉన్నారో ఆవేదనలో ఉన్నారో ప్రభా వారు ఆరాధన వైపు నీ సార్వభౌమత్వాన్ని గుర్తించడానికి సహాయం చేయడు నీ గొప్పతనాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం చేయడు ఏం జరిగినా జరగకపోయినా పర్లా నేను ఏ సైనే వెంబడిస్తాననే తీర్మానంతో ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడానికి సహాయం చేయమని సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావం నీకు ఆరోపిస్తూ ఏ సునామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్
సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ